নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমার হর্টিকালচার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকের আমার এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো মিনিয়েচার গোলাপ গরমে কিভাবে পরিচর্যা করব কয়েকটা স্টেপ ফলো করলে মিনিয়েচার গোলাপটা গরমে খুব সুন্দরভাবে আমরা করতে পারব বন্ধুরা মোটামুটিভাবে আমরা যেটা জানি সেটা হলো গোলাপ একটা মরসুমি ফুল গোলাপ মরসুমি ফুল শীতের মরসুমি ফুল অ্যাকচুয়ালি গোলাপ শীতে খুব ভালো ফুল হয় সারা বছর এটা ফুল ফোটে কিন্তু শীতে সবচেয়ে বেশি ভালো ফুল ফোটে গরমকালে এর কোয়ান্টিটি বেশি হয় কোয়ালিটি কমে যায় তোমরা অনেকেই প্রশ্ন করেছ যে দাদা আমার ফুলটা অনেক সাইজটা ছোট হয়ে গেছে এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার গরমকালে ফুলের স্বাভাবিকভাবেই ছোট হয়ে যাবে এটা কোনো রোগ পোকার দ্বারা আক্রান্ত নয় তবে বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে বলে রাখি যে মিনিয়েচার গোলাপের সাইজটা কিন্তু খুব একটা ছোট হয় না বা বড় হয় না যে শীতকালে হ্যাঁ একটু ছোট হয়েছে যে শীতকালে আমি যে সাইজের ফুলটা পেয়েছিলাম সেই সাইজের থেকে একটু সামান্য ছোট হয়েছে কিন্তু দেখো কালারের ভ্যারাইটিটা দেখো এটা কিন্তু কমিন অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা যেটা হয় শীতকালে একটা এই যে থোকোটা এই যে ফুলের থোকাটা কি হয় ধরো তোমার কাছে দশ থেকে পনেরো দিন থাকবে কিন্তু এই গরমকালে পাঁচ দিনের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে খুব ভালো করে দেখো এই এই যে ফুলগুলো দেখো এইটা কয়েকদিন আগে ফোটা কারণ তোমাদের এখানেই ছিল তোমাদের গাছটা তোমাদের চোখের সামনেই কিন্তু গাছটা বড় হয়েছে এবং ফুল দিচ্ছে দেখো এই গাছটা কিন্তু আর আর কয়েকদিনের মধ্যে এটা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে এই যে এই যে দেখাচ্ছে তোমাদের দেখো একসঙ্গে প্রায় কয়েকদিনের হের ফেরে এটা ফুটেছিল এটা কিন্তু ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে তাই এই যে ব্যাপারগুলো তোমরা ভয় পাচ্ছ যে গাছটাতে কিন্তু খুব ভালো ব্লুম হচ্ছে না ছোট হয়ে যাচ্ছে সাইজ এটা কিন্তু স্বাভাবিক ব্যাপার এবার আমি তোমাদেরকে বলি যে এই মিনি যে গোলাপের পরিচর্যার ব্যাপারে তোমাদের যেটা করতে হবে তিনটে স্টেপ ফলো করতে হবে এই তিনটে স্টেপ যদি তোমরা ঠিক মতো ফলো করতে পারো তাহলে কিন্তু প্রচুর মিনিয়েচার গোলাপের ফুল ফোটাতে পারবে এবং গরমকালেও ফুল ফোটাতে পারবে আবার বলেছি বলছি যে শীতকালীন ফুল কিন্তু এটা গোলাপটা আমরা কিন্তু প্রচুর ফুল ফোটাতে পারি সবার সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এবার আমাদের কি করতে হবে তিনটে স্টেপটা কি জল জলের স্টেপটা কি জল মানে কি শুধু মাটিতে দেওয়া না জল মানে শুধু গাছের মাটিতে দেওয়া নয় এই স্টেপটা শুধু মিনিয়েচার কেন যে কোনো গাছের ক্ষেত্রে ফলো করতে হবে মিনিয়েচার গোলাপের ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হলো এই যে মাটিতে জল দেব আমরা প্রত্যেক দিন জলটা দেব এবার আমি তোমাদেরকে বলে দিই যেভাবে মাটি তৈরির কথা বলেছিলাম সেইভাবে মাটি তৈরির ব্যাপারটা তোমরা কিন্তু বুঝে নিয়ে করবে এবং আমি যেটা বলছি এই মাটিতে দেখো এই যে মাটি সুন্দর করে দেখো দেখো কিন্তু প্রত্যেক দিন মাটিতে জল দেওয়ার ফলে কিন্তু এই মাটিটা কালো হয়ে আছে এটা সারের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেখো আমি হাত দিয়েছি হাতে কোনো জল নেই জাস্ট কোনো জল নেই কিন্তু ময়েশ্চার আছে আমি তোমাদেরকে বলছি এই ময়েশ্চার বুঝে তোমাকে প্রত্যেক দিন জল দিতে হবে এবার বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন উপাদান কম থাকা বা বেশি থাকার জন্য জলটার হের ফের হয় ময়েশ্চারে সেই ময়েশ্চারটা তোমাকে বুঝতে হবে সেটা বুঝে তুমি প্রত্যেক দিন জল দেবে কি দিনে দুবার জল দেবে কি একদিন ছাড়া জল দিতে হবে সেটা ডিপেন্ড করে তোমার উপরে এটা কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তোমাকে বুঝে নিতে হবে এবার আসি গাছে জল দ্বারা জল স্প্রে করার ব্যাপারটা গাছে জল স্প্রে করার ব্যাপারটা তোমাকে বুঝতে হবে এটা বোঝার কিছু নেই গাছে জল স্প্রে করতে গেলে তোমাকে যেটা করতে হবে প্রত্যেক দিন সকালবেলা যখন সূর্য উঠবে সূর্যের আলো তীব্রতা হওয়ার আগে মোটামুটিভাবে আটটার আগে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে যদি আমরা স্নান করে দিতে পারি এবং স্নান কিভাবে করাবো গাছের তলায় পাতার তলায় এইভাবে যদি আমরা গাছটাকে শুয়ে দিই দিয়ে যদি স্প্রে করে দিই এইভাবে স্প্রে করে দিই তাহলে কিন্তু গাছের তলায় কিন্তু জলটা গাছের পাতার তলায় কিন্তু জলটা পৌঁছাবে পৌঁছানোর ফলে কী হবে গাছের উপর দিকটাও ভিজবে এবং তলার দিকটাও ভিজবে ফলে কি হবে গাছটাকে কিন্তু এই যে মাইটসের ব্যাপারটা মাইটসের আক্রমণ একেবারে কমে যাবে মাইটস কিন্তু গোলাপে আসে এবং গোলাপে গরমকালে প্রচুরভাবে মাইটস আক্রান্ত করে সেই জন্য জল স্প্রে করতে হবে আটটার পরে সকালে এবং বিকেল বিকেলের যে ব্যাপারটা বলবো আমি তোমাদেরকে বলবো সন্ধে যেটার সাতটা বা রাত আটটার পরে যদি করো খুব ভালো হবে কারণ কেন হবে কেন রাতে করতে বলছি আমি জলটা আমি আমার প্রত্যেকটা গাছে সব গাছটাই জলে জল দিই আমি রাত্রে কেন রাত্রে দিই কারণ দিনের বেলা সারা দিন ধরে যখন মাটি গরম হয়ে যাচ্ছে সেই মাটিটা সন্ধ্যের পরে আবার কিন্তু তা বিকিরণ করে দেয় 
এই সময় যদি আমরা জল দিই সেটা কিন্তু গাছের জন্য ক্ষতিকর তাই যখন মাটিটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন গিয়ে আমরা জল দেব মাটিতেও জল দিতে পারি রাত্রেবেলা আবার গাছে ভালো করে জল স্প্রে করতে পারি যদি জল স্প্রে করো জল স্প্রে করলে গাছের ফিফটি পারসেন্ট রোগ কিন্তু থেকে মুক্তি পেতে পারো এইটা কিন্তু খুব ভাইটাল গাছের জন্য যে কোনো গাছের জন্য এবং তুমি দেখতে তো পাচ্ছ দেখো আমার গাছে কি কোনো রোগ আছে দেখো এই তো গরমকালে কোনো ব্যাপার আছে তুমি দেখো পুরো সবুজে সবুজ হয়ে আছে গাছটা এবার তোমাদেরকে যেটা বলবো আমি যে পেস্টিসাইডের ব্যাপারটা পেস্টিসাইড এবং ফাঙ্গিসাইড জলের ব্যাপারটা বলে দিলাম প্রথম স্টেপটা হয়ে গেল দ্বিতীয় স্টেপ জন্য পেস্টিসাইড এবং ফাঙ্গিসাইড ফাঙ্গিসাইড দুটো জিনিসের কথা বলবো এম ফর্টি ফাইভ ডাইথেন এম ফর্টি ফাইভ এটা বাংলাদেশেও পাওয়া যায় এবং ভারতবর্ষেও পাওয়া যায় সাফ সাফ বাংলাদেশে পাওয়া যায় ম্যানসার হিসেবে সাফ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় সাফ নামে এটা একটা প্রোডাক্ট একটা কোম্পানির প্রোডাক্ট যেটা বাংলাদেশে ম্যানসার নামে পাওয়া যায় তাহলে কি হলো এম ফর্টি ফাইভ অথবা সাফ এক লিটার জলে এক চামচ এক গ্রাম দেওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে এক চামচ দেওয়ার কথা বলছি আমি এটাতেই শুরু করো এক লিটার জলে এক চামচ এটা আমি নিজে ব্যবহার করি এক লিটার জলে এক চামচ দিয়ে প্রত্যেক সাত দিন অন্তর অন্তর ভালো করে স্প্রে করবে প্রত্যেক সাত দিন অন্তর ভালো করে স্প্রে করবে হয় এম ফর্টি ফাইভ নয় সাপ দুটো মিলিয়ে কিন্তু নয় যে কোনো একটা দুটোই কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল এবার তোমাদেরকে বলি যেই সাপ দেওয়া হয়ে গেল সাপ দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর তিন দিন পর তিন দিন পর তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো রোগর প্লাস রোগর প্লাসটা সব সময় রাত্রে স্প্রে করবে এই গরমে গাছটা একটু ঠান্ডা করে নাও গাছটা একটু ঠান্ডা দিনের বেলা করবে না সাফ ও দিনের বেলা করবে না এটা দিনের বেলা সাফ করলে কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি তোমাদেরকে করতে বারণ করছি কারণ এই গরমে গাছটা একটু ক্ষতিগ্রস্ত হতেও পারে এবার রোগরটা রোগরটা তোমরা এক লিটার জলে তিরিশ ফোঁটা দেবে দিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে এইভাবে গাছটাকে শোয়াবে শুইয়ে ভালো করে স্প্রে করবে পাতার তলার দিকেও স্প্রে করে দেবে পাতার তলার দিকে স্প্রে করলে কিন্তু গাছের এফেক্টটা খুব ভালো করবে ফলে গাছটা রোগ মুক্ত থাকবে এবার আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো সেটা হলো আর একটা পেস্টিসাইডের কথা বলে এটা হলো মাইটিসাইড এটা হলো মাইটস খুব ভালোভাবে দমন করে এবং গাছের অনুখাদ্য যে ব্যাপারগুলো থাকে গাছের আলাদা ভিটামিনগুলো এটা পায় সেটা হলো সুপার সোনাটা বলে একটা পেস্টিসাইড পাওয়া যায় এটা কিন্তু বায়ো পেস্টিসাইড এই সুপার সোনাটা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিনা জানি না তবে বাংলাদেশে কিন্তু এই রোগর যে বলছি এটা কিন্তু টাফগর নামে পাওয়া যায় এটা কিন্তু তোমরা ইউজ করবে অবশ্যই ইউজ করবে সুপার সোনাটার বদলে এবার আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো সেটা হলো এই রোগরের যে কম্পোজিশান সেটা হলো ডায়মেথয়েড থার্টি পারসেন্ট যেভাবে বলেছি সেভাবে করো আর ভারতীয় বন্ধুদেরকে বলি সুপার সোনাটা অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে সেটা তোমাদেরকে নিতে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম এল এক লিটার জলে যদি এই ফাঙ্গিসাইড ইউজ করার তিন দিন পর যদি তোমরা স্প্রে করো গাছটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো রেজাল্ট দেবে এটা ফাঙ্গিসাইড এবং পেস্টিসাইডের কথা বললাম তোমরা আবার একটা ব্যাপার হয় যেটা হলো যে গাছের স্কেল আসে স্কেল একটা রোগ এটা গরমকালেও দেখা যায় তার জন্যে এটা থিটা বলে একটা বায়ো পেস্টিসাইড পাওয়া যায় থিটা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় বাংলাদেশে পাওয়া যায় কি না জানি না তবে থিটাটা যদি এক লিটার জলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম এল দেওয়া যায় ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করা হয় তাহলে কিন্তু এটা খুব ভালোই কাজ দেবে আমি যেটা করি শোনো আমি যেটা করি একদিন সাফ দিলাম তার তিন দিন পরে আমি দিলাম রোগর রোগার তিন দিন দেওয়ার পরে আমি যেটা করলাম তার তিন দিন পরে একবার থিটা মেরে দিলাম থিটার পরে তিন দিন পরে আমি যেটা করব সেটা হলো এটা সুপার সোনাটা দিয়ে ভালো করে স্প্রে করে দিলাম এবার তোমরা বলবে যে এত কিছু তুমি তো করো সেই জন্য তোমার গাছটা এত ভালো হয় শোনো আমি আবার বলছি এটা করলেই যে খুব ভালো গাছ হবে এরকম ব্যাপার না তুমি রোগরটাও ইউজ করো বাংলাদেশি বন্ধুরা টাফগরটা ইউজ করো খুব ভালো গাছ হবে এটা আমি নিশ্চিত হানড্রেড পারসেন্ট খুব ভালো গাছ হবে এত কিছু দেওয়ার দরকার নেই এটা গেল ফাঙ্গিসাইড এবং পেস্টিসাইডের ব্যাপারটা এবার আসি খাবারের ব্যাপারটা খুব মন দিয়ে শোনো আমি যে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গোলাপের যে স্টেপটা দেখেছিলাম খাবারের ব্যাপারটা ফাঙ্গিসাইড পেস্টিসাইড ব্যাপারটা যেভাবে পরিচর্যা করতে হয় সেটা স্টেপ বাই স্টেপ একদম ভিডিওর শেষেই দেওয়া থাকবে তোমরা দেখতে পাবে সেখান থেকে করে নিতে পারো খাবারের ব্যাপারটা সেখান থেকেও তোমরা করতে পারো তবে এর জন্য গরমকালে যেটা করতে পারো সেটা হলো 
बारो एकषट्टि शून्य एनपी के बारो एकषट्टि शून्य एक पावा जाए से लिटार जले एक ग्राम दीते हैं तर जगह एक लिटार जले एक चामच दी दिए भलोक झाँकिए ये स्प्रे कर दी एट करी दस दिन एक बार कर दस दिन एक बार कर दी कर ले गाचे क्योंकि खूब भलो पा हमें जान तुम्हारा अने पा क्योंकि चेष्टा कर ले तुम्हारा पा एटा करते पर ये दस दिन मध्य जो कर एक बार स्प्रे कर दी दस दिन पर आर वो एक लिटार जलटा तुम्हारा क्योंकि गाचे गोड़ा ढेले दीते एक लिटार जल गाचे गोड़ा ढेले दे कि एक गाच थे तुम्हें कि कर एक लिटारे चार भाग कर मैं आढ़ाई ग्राम जो आढ़ाई जो बेपार है से दिए भलोक जलटा ढेले दिल ये चारटे गाचे देते स्प्रे कर चारदी के स्नान कर दे विभिन्न गाचगलते ये क्योंकि तुम्हार मिनिएचार गोलापे जाए एम गोलापे जाए एबारसी अन्न खबर क्यों देवे अन्न खबर जो करते हैं से बंधुरा टीएसपी ने एक चामच टीएसपी एवं एक मुठो सरिषार गुड़ो खोल भारत बंधुरा जो डीएपि टीएसपी जैगे डीएपि ने एक मुठो सरिषार गुड़ो खोल और एक चामच टीएसपी डीएपि भलोक मिसिए ये प्रत्येक को दिन अंतर अंतर ये चारिदी के खुशे दिए दो स्टेप बै स्टेप ये करो मिनिएचार गोलापे प्रचुर फुल आस ग्रोथ रेगुलेटर ग्रोथ रेगुलेटर मासे एक बार दे ग्रोथ रेगुलेटर जो मिरकुलर नामे पा जाए भारतवर्षे बांगलेशी बंधुरा तुम्हारा ग्रोथ रेगुलेटर जिज्ञेस कर जि आर लेखा थे तुम्हारा भिटाम चाहिए लेखा थको जि आर ग्रोथ रेगुलेटर हाँ तो एक लिटार जले त्रिस फुटा नहीं भलोक झाँकिए मासे एक बार स्प्रे कर दो गाचटा खूब सुंदर है खूब भलो देखते हैं बंधुरा भिडियोर विषय वस्तु स्टेप बै स्टेप फलो करो तुम्हारा निश्चय फुल फोटाते पर खूब भलो फुल फोटाते पर जरा नतून देखो बंधुरा ता भिडियो जो भलो लेगे थे प्लिज लाइक करो प्लिज शेयर करो और अवश्य अवश्य कर सबसक्राइब करो बंधुरा जरा नतून देखो तक रखी जो मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार ठीक दोपुर दुटो भारतीय समय ठीक दोपुर बांगलेशी समय भिडियोग रिलीज है और छोटोखाटो भिडियो नहीं टुकीटी एक एपिसोड करी से जो दिन जो समय आसते परे मूलत दोटो समय आसे बधुरा जदि आज पर्त जतगुलो भिडियो हो सब एक साथ देखते चाओ ते हर्टिकालचार जो आईकन आखने क्लिक करो क्लिक कर ले भिडिओज आईकन आसने क्लिक कर ले समस्त भिडियोजो देखते बंधुरा सबाई खूब 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 भाला थेको खूब मजा करो नमस्कार